আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্মার্টফোন কেনার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট রয়েছে অর্থাৎ আমি এই বাজেটের উপরে গিয়ে হয়তো ফোন কিনতে পারছি না বা এই বাজেটের নিচেও আমি কিনবো না আমার মোটামুটি এরকম একটা অ্যামাউন্ট রয়েছে আমি এই অ্যামাউন্টের ভিতরেই একটা ভালো ফোন কিনতে চাচ্ছি এখন ভালো ফোন হিসাবে বলতে গেলে বর্তমানে আসলে দুইটা জিনিস চলে এসেছে প্রথম কথা হচ্ছে আমার ওই বাজেটের ভিতরে আসলে কোন কোন ধরনের ফিচার সম্বন্ধ ভালো ফোন পাওয়া যায় যেটার সব কিছু অনেক বেশি ভালো আর সেই সাথে আরও একটা বিষয় এখন যোগ হয়েছে আর সেটা হচ্ছে যে আমার ফোনটা অফিসিয়াল কিনা বা আমার ফোনটা আনঅফিসিয়াল কিনা কারণ বাংলাদেশের যে মানে ঝামেলা চলছে অফিসিয়াল আনঅফিসিয়ালের এই জন্য অনেকেই চিন্তা করছেন যে আমি আসলে অফিসিয়াল ফোনেই নেবো নাকি আনঅফিসিয়াল কিনলেও চলবে আজকের এই ভিডিওটা বেসিক্যালি তাদেরই কাজে লাগবে যারা চিন্তা করছেন আপনি আপনার ওই নির্দিষ্ট বাজেটের ভিতরে একটা ফোন কিনবেন আর সেটা হতে হবে অবশ্যই অফিসিয়াল ফোন তো যারা আসলে আনঅফিসিয়াল ফোন কিনতে চাচ্ছেন তাদের হয়তো বা এই ভিডিওটা আমারই অনেক কাজে না লাগলেও তারা চাইলে অবশ্যই বিষয়টা জানতে পারেন যে অফিসিয়ালি আসলে ওই বাজেটের ভিতরে কি কি ভালো ফোন রয়েছে এই ভিডিওতে আমি দশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে আমাদের যে বাজেটগুলো সাধারণত হয়ে থাকে যেমন অনেকে রয়েছে দশ হাজার অনেকে রয়েছে পনেরো হাজার কারো বিশ হাজার আবার পঁচিশ হাজার তো এই বাজেটগুলোতে আপনি অফিসিয়ালভাবে আসলে কোন ফোন গুলো কিনতে পারবেন এবং যেগুলো মোটামুটি বেশ ভালোই রয়েছে আর অফিসিয়ালি আসলে এর প্রাইসগুলো কি হতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আমি আলাপ আলোচনা করব এবং ফোনগুলোর যে স্পেসিফিকেশন সেগুলো আমি ডিটেলসে বলছি না কারণ এই স্পেসিফিকেশনগুলো অলরেডি আপনারা মুখস্থ করে ফেলেছেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে ফোনগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোন ফোনটা নিলে আপনার জন্য ওই বাজেটে ভালো হবে তো এই পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদের সাথে থাকছি স্যাম আর আপনারা দেখছেন স্যামজন রেগুলার টেক রিলেটেড ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন তো প্রথমে শুরু করা যাক দশ হাজার প্লাস যাদের বাজেট রয়েছে তাদের জন্য আসলে কোন ফোনটা আপনি চাইলে এই মুহূর্তে কিনতে পারেন এবং সেই ফোনটা আসলে আপনার জন্য কেমন হবে আপনি অফিসিয়ালভাবে এগারো হাজার চারশো নিরানব্বই টাকায় আপনি শাওমির যদি ফোন কিনতে চান সেটা কিনতে পারবেন আপনি রেডমি সেভেন এ আর এই মোবাইলটিও মোটামুটি এই বাজেটের ভিতরে যথেষ্ট ভালো রয়েছে অর্থাৎ আপনি একটা স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর পাচ্ছেন এবং সেই সাথে রয়েছে হচ্ছে গিয়ে চার হাজার মিলি এমপিয়ারের ব্যাটারি আর একই সাথে এটার ক্যামেরা সেকশনেও পাচ্ছেন আপনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স লেন্স যেখানে রয়েছে বারো মেগাপিক্সেলের একটি রেয়ার ক্যাম তো এই মোবাইলটি মোটামুটি অবশ্যই এই বাজেটের ভিতরে ভালো হবে তো এই বাজেটে যারা ডুয়াল সেট যুক্ত ক্যামেরা ওয়ালা ফোন চাচ্ছেন তাদের জন্য ভালো হবে স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টেন স্যামসাং গ্যালাক্সি এম টেন সম্বন্ধে আপনারা অলরেডি সবাই জানেন যে এটা আসলে কী কী রয়েছে তো এর ব্যাক সাইডে রয়েছে ডুয়াল সেট ক্যামেরা সেই সাথে সামনে রয়েছে একটি নজযুক্ত ডিসপ্লে তো ওভারঅল ওই মোবাইলটিও যথেষ্ট ভালো হবে কারণ এই বাজেটে আপনি অনেক আহামরি পারফরমেন্স আশা করতে পারবেন না তবে অবশ্যই একটা গুড লুকিং এর ফোন হবে এবং বাজেট অনুযায়ী এর পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো রয়েছে তো তারা চাইলে এই দুইটা ফোনের থেকেও চুজ করতে পারেন তো এবারে আমরা যাচ্ছি এর থেকে আর একটু বেশি বাজেট অর্থাৎ বারো হাজার প্লাসের ভিতরে আপনি কোন মোবাইলটা বর্তমানে নিলে আপনার জন্য বেটার হবে তো বারো হাজার প্লাস বাজেটের ভিতরে আপনি রেডমি সেভেনকে রাখতে পারেন সেই মোবাইলটা ওভারঅল পারফরমেন্সও ভালো এর লুকিং ভালো এতে যে প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ওই দামে অবশ্যই একটা গুড প্রসেসর এবং সেই সাথে রয়েছে এর পিছনে ডুয়াল সেট যুক্ত ক্যামেরা এই মোবাইলটিতে স্ন্যাপড্র্যাগনের যে প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স প্রসেসর তো অবশ্যই এটা এই বাজেটের অবশ্যই একটা ভালো মানের প্রসেসর বলা যায় তো অফিসিয়ালি রেডমি সেভেনের দাম রয়েছে বারো হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা অর্থাৎ অলমোস্ট তেরো হাজার টাকা এক টাকা কম তো যারা চাচ্ছেন যে অফিসিয়ালি ফোন এই নেবেন তাদের জন্য এই মোবাইলটা ভালো হবে তো এরপরে রয়েছে পনেরো হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে ফোন পনেরো হাজার টাকা বাজেট বা পনেরো হাজার কিছুটা প্লাস এই বাজেটের ভিতরে আপনার জন্য আসলে কোন মোবাইলটা অফিসিয়ালি ভালো হবে আর সেখানে রয়েছে যদি আপনি স্যামসাংয়ের ফোন চুজ করতে চান অবশ্যই রয়েছে স্যামসাং এ টোয়েন্টি স্যামসাং এ টোয়েন্টির বিষয়বস্তু আপনারা জানেন অবশ্যই এটা একটা ভালো ফোন স্যামসাং এ টোয়েন্টিতে ব্যবহার করা হয়েছে সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে যদিও এটি একটি সেভেন টোয়েন্টি বি ডিসপ্লে তারপরেও এর ডিসপ্লের কালার অবশ্যই অনেক বেশি ভালো থাকবে এবং মোটামুটি আমরা যেটুক ডিস্টেন্স থেকে ফোনটা ব্যবহার করি ওই টুক ডিস্টেন্স থেকে বোঝা যায় না যেটা আসলে রেজুলেশনের ঘাটতি রয়েছে তবে অবশ্যই এটা দেখতে বেশ ভালো লাগে যেহেতু সুপার অ্যামোলেট অবশ্যই ভালো লাগার কথা সেই সাথে মোটামুটি একটা ভালো মানের প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ক্যামেরা কোয়ালিটিও যথেষ্ট ভালো রয়েছে তো যারা আসলে এই বাজেটের ভিতরে অফিসিয়ালি কোনো ভালো ব্র্যান্ডের ফোন নিতে চান তাদের জন্য বর্তমানে এটাই হবে সবচেয়ে বেস্ট চয়েস তো এর সাথে যদি আর একটু প্লাস করেন আপনার বাজেট সেই ক্ষেত্রে অফিসিয়ালভাবে আপনি আরও কয়েকটা ফোন পেয়ে যাবেন আর তা হচ্ছে যদি আপনি শাওমির ফোন নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাবেন শাওমি রেডমি নোট সেভেন তো শাওমি
ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাটি রয়েছে ষোলো মেগাপিক্সেলের তো যাদের একটা মোটামুটি ভালো মানের ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দরকার তাদের জন্য অবশ্যই এই ফোনটা ভালো হবে তো এরপরে যাদের বাজেট রয়েছে বিশ হাজার প্লাস তাদের জন্য কোন ফোনটা চুজ হতে পারে তো বিশ হাজার প্লাসের ভিতরে দেখা গেছে যে কয়েকটা ফোনে আপনি পাবেন কিন্তু ওভারঅল যদি বিশ হাজার প্লাসের ভিতরে এখনও আপনি কম্পেয়ার করতে চান যে কোনো ফোনের সাথে যদি অফিসিয়াল কোনো ফোনের সাথে বিট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এখনও স্টিল সেই ভালো ফোন রয়েছে রেডমি নোট সেভেন প্রো রেডমি নোট সেভেন প্রো আপনি একুশ হাজার প্লাসে পেয়ে যাবেন তবে সেই ফোনটার যে পারফরমেন্স এবং ওভারঅল সব কিছু মিলে যাদের আসলে এরকম একটা প্যাকেজ দরকার তাদের জন্য অফিসিয়ালি ওই ফোনটাই ভালো হবে তো আপনি যদি চান অবশ্যই অফিসিয়ালি ওই ফোনটা নিয়ে নিতে পারেন তবে অবশ্যই একুশ হাজার প্লাসে আপনি যে ভ্যারিয়েন্টটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে চার জিবি ভ্যারিয়েন্টের এর রেয়ারে রয়েছে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল সনি আইম এক্স ফাইভ এর সিক্স লেন্স আর এর সাথেই রয়েছে খুব ভালো মানের একটি প্রসেসর তা হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ অক্টাকোর প্রসেসর তো সুতরাং এই মোবাইলটার ওভারঅল পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো তো যাদের এরকম বাজেট রয়েছে তারা চাইলে ওই মোবাইলটাও নিয়ে নিতে পারেন রেডমি নোট সেভেন প্রোর এই যে বাজেটটা রয়েছে একুশ হাজার প্লাস এই বাজেটের কাছাকাছি হুয়াওয়ের আরেকটি মোবাইল ফোন রয়েছে চাইলে ওই মোবাইলটাও নিতে পারেন আর সেই মোবাইলটির মডেলটি হচ্ছে হুয়াওয়ে ওয়াই ম্যাক্স হুয়াওয়ে ওয়াই ম্যাক্স অফিসিয়ালি আপনি একুশ হাজার প্লাসের ভিতরেই বর্তমানে পেয়ে যাবেন এবং সেই মোবাইলটি ওভারঅল কনফিগারেশন খারাপ না মোবাইলটির দাম আরও বেশি ছিল তবে একটু পুরানো মডেল হওয়াতে হয়তো বা তারা বেশ কিছুটা সার্ট দিয়ে বর্তমানে দামটা কিছুটা কম নিচ্ছে তো অবশ্যই চাইলে আপনারা ওই মোবাইলটিও নিয়ে নিতে পারেন বিশ হাজার টাকা বাজেটের ভিতরে আপনি স্যামসাংয়ের পক্ষ থেকেও খুব ভালো মানের একটি স্মার্টফোন পাচ্ছেন আর তা হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ থার্টি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ থার্টির স্পেসিফিকেশন এই দামের ভিতরে যথেষ্টই ভালো রয়েছে অর্থাৎ এর যে ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে এটি একটি ফুল এইচডি প্লাস সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেহেতু সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে অবশ্যই কন্টেন্টগুলো দেখে খুব বেশি মজা পাবেন এবং একই সাথে এটাতে ক্যামেরা দুটাও বেশ ভালো দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ফ্রন্টেও দেওয়া হয়েছে ষোলো মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং ব্যাক সাইডেও দেওয়া হয়েছে ষোলো মেগাপিক্সেল প্লাস হচ্ছে গিয়ে একটা ডুয়াল সেট আপের ব্যবস্থা অর্থাৎ সেখানে আপনি একটা আল্ট্রা ওয়াইড লেন্সও পাচ্ছেন তো যে কারণে এর ক্যামেরা সেট আপটিও কিন্তু যথেষ্ট ভালো মানে আবার অন্যদিকে মোটামুটি ভালো একটা প্রসেসরও পাচ্ছেন সুতরাং যারা মোটামুটি একটা ভালো মানের ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এই বাজেটের ভিতরে তাদের জন্য অবশ্যই এটা হবে একটা ভালো চয়েস তো এরপরে আপনার বাজেট যদি হয় পঁচিশ হাজার টাকা তো পঁচিশ হাজার টাকা বাজেটের ভিতরে আপনি কোন ফোনটা নিতে পারেন যদি পঁচিশ হাজার টাকা বাজেটের ভিতরে আপনি একটা ভালো স্মার্টফোন নিতে চান আর আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে কোনো নামি দামি ব্র্যান্ড তাহলে বলবো অবশ্যই আপনি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি নিতে পারেন এতে খুব ভালো মানের একটা ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে এবং একই সাথে খুবই ভালো মানের একটা ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে সুপার আমালো ডিসপ্লে পাচ্ছেন এবং সেটা অবশ্যই এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে আর একই সাথে এর ভালো ক্যামেরা রয়েছে এর ভালো ব্যাটারি ব্যাক আপ রয়েছে ওভারঅল খুবই ভালো একটি মোবাইল ফোন হবে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে যারা আসলে কোনো একটা ভালো ব্র্যান্ডের এবং অফিসিয়াল ফোন নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমি বলবো এইটা আপনার জন্য একটা রাইট চয়েস হবে আর এই বাজেটের মধ্যে আপনি হুয়াওয়ের এই মোবাইল ফোন পেয়ে যাবেন আর সেটা হচ্ছে হুয়াওয়ে পি থার্টি লাইট হুয়াওয়ে পি থার্টি লাইট খুবই গুড লুকিং এর একটি মোবাইল ফোন সেই সাথে এর যথেষ্ট ভালো মানের স্পেসিফিকেশনও রয়েছে হুয়াওয়ে পি থার্টি লাইট এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি কম্পেয়ার করেন এই দুইটা ফোনের স্পেসিফিকেশন অলমোস্ট মোটামুটি কাছাকাছি তবে স্যামসাংয়ের দিক থেকে বলবো তার যে ডিসপ্লেটা রয়েছে ডিসপ্লের কারণে স্যামসাংটা অবশ্যই এগিয়ে থাকবে আর ওভারঅল পারফরমেন্সে দুইটা মোটামুটি সেইমভাবেই পারফর্ম করে আর এই বাজেটের ভিতরে আপনি যদি একজন গেমার হয়ে থাকেন অর্থাৎ আপনার খুব ভালো রকমের পারফরমেন্স লাগবে প্রসেসর থেকে তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে এইখানে আপনি সেই রেডমি নোট সেভেন প্রোকে রাখতে পারেন এবং সেটার যে আরও বেশি র্যাম ভেরিয়েন্টের ফোনটা রয়েছে আপনি চাইলে সেটা নিতে পারেন সেটার দাম পঁচিশ হাজার টাকার ভিতরে আপনি পেয়ে যাবেন এবং সেই মোবাইলটার যে পারফরমেন্স হবে অবশ্যই এই দুইটা মোবাইলের চাইতে তার পারফরমেন্স বেশি এগিয়ে থাকবে তো আপনি চাইলে ওই মোবাইলটাও নিতে পারেন ওভারঅল ওই মোবাইলের ক্যামেরা এবং সব কিছু মিলে খুব ভালো পারফর্ম করতে পারবে তো এই দশ এগারো হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকার ভিতরে নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে এগুলোই ছিল মোটামুটি অফিসিয়ালভাবে বেশ ভালো ফোন তো আপনারা যারা আসলে অফিসিয়াল ফোন নিতে চাচ্ছেন তারা চাইলে এই মোবাইলগুলোর ভিতরে থেকে যে কোনো একটা ফোন মিলিয়ে আপনি আসলে নিয়ে নিতে পারেন তো আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস আর শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন